ప్రశాంతంగా ఉండే ఆంధ్రప్రదేశ్ సైతం కరోనా ధాటికి వెలువెల్లాడిపోతుంది ఏ ఒక్కరూ కూడా ప్రశాంతంగా ఊపిరి పీల్చుకోలేని పరిస్థితి ఒక్కసారిగా తగ్గుదల మొదలైంది అనుకునేసరికి ఊహించని రీతిలో కేసుల సంఖ్య పెరిగిపోతుంది మరణాల సంఖ్య కూడా మొదలైంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఓకే ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా పాజిటివ్ లక్షణాలు ఎంత మందికి ఉన్నాయి ఏంటి అనేది జిల్లాల వారీగా లెక్కలు చూస్తా ఉంటే నిజంగా విస్తుపోయే నిజాలు ఇంత దారుణమైన పరిస్థితి ఉందా అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది రోజుకి పదుల సంఖ్యలో కొత్త కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి ఈ స్థాయి పెరగకుండా చూసుకోవడానికి వైద్యులు చాలా కష్టపడుతున్నారు ప్రభుత్వాలు చాలా కష్టపడుతున్నాయి లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో అయినా ఈ కేసుల సంఖ్యను అరికట్టడంలో మాత్రం ఎవరు సక్సెస్ కాలేకపోతున్నారు అని చెప్పాలి ఒక రకంగా శ్రీకాకుళం విజయనగరం కర్నూలు అనంతపురం జిల్లాలు మినహాయిస్తే మిగిలిన అన్ని జిల్లాల్లోనూ ఈ కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ ఒక రేంజ్ లో ఉందని చెప్పాలి ప్రధానంగా శ్రీకాకుళం విజయనగరం జిల్లాల్లో వాస్తవానికి ఒక్క కేసు కూడా నమోదు అవ్వలేదు ఇప్పటి వరకు కర్నూలు జిల్లాలో ఒక కేసు నమోదు కాగా అనంతపురం జిల్లాలో రెండు కేసులు నమోదయ్యాయి ఇక నెల్లూరు కృష్ణ గుంటూరు జిల్లాలపై కరోనా ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పాలి నెల్లూరు జిల్లాలో అత్యధికంగా ఇరవై నాలుగు కేసులు నమోదయ్యాయి అలాగే కృష్ణా జిల్లాలో ఇరవై మూడు గుంటూరు జిల్లాలో ఇరవై కేసులు నమోదయ్యాయి ఇప్పటి వరకు ఇక ఈ మూడు జిల్లాల్లో ఇరవైకు పైగా కేసులు నమోదు కావడంతో ఈ జిల్లాల్లో ప్రజలు నిజంగా చాలా భయాందోళనకు గురవుతున్న పరిస్థితి ఇక ప్రకాశం కడప పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో కూడా కరోనా కేసులు రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నాయి ప్రధానంగా కడప జిల్లాలో పద్దెనిమిది కేసులు నమోదైతే ప్రకాశం జిల్లాలో పదిహేడు కేసులు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో పదిహేను కేసులు నమోదయ్యాయి ఇవి అధికారిక లెక్కలు మాత్రమే ఇక విశాఖ విషయానికి వస్తే విశాఖలో పదకొండు కేసులు తూర్పు గోదావరిలో తొమ్మిది కేసులు చిత్తూరు జిల్లాలో తొమ్మిది కేసులు నమోదయ్యాయి గత మూడు రోజుల నుంచి కేసుల సంఖ్య అంతకంతకు పెరుగుతుండటంతో ప్రజలు కూడా తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు బయటకు రావాలంటేనే చాలా భయపడిపోతున్నారు లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో బయటకు వచ్చే పరిస్థితి లేదు కనీసం నిత్యావసరాలకు అత్యవసరాలకు కూడా బయటకు రావాలంటే జంకుతున్నారు అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రజలు ఇళ్లలోంచి బయటకు రాకూడదు అనే నిబంధనలు ఉన్నా సరే అత్యవసరమైన సరే ఇంట్లోనే ఉంటాం కానీ బయటకు రావంటారు అంతగా వణుకుపోతున్నారు ఈ కేసుల సంఖ్య పెరగడంతో ఎందుకంటే ఒక రకంగా లాక్డౌన్ ప్రభుత్వం విధించినా సరే ఈ కేసుల సంఖ్య పెరగడంతో స్వచ్ఛందంగా లాక్డౌన్ పాటిస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రోజు రోజుకి ప్రజల్లో ఈ కరోనా పట్ల అవగాహన పెరుగుతూ ఉండడం కరోనా సోకకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఒకవేళ బయటకు వెళ్లినా మాస్కులు వినియోగించడం కరోనా బారిన పడకుండా జాగ్రత్త పడడం శానిటైజర్స్ యూజ్ చేయడం హ్యాండ్ వాష్ యూజ్ చేయడం ఇలాగ అంటే ప్రజల నుంచి కరోనా నియంత్రణకు సహాయ సహకారాలు అందుతూ ఉండడంతో రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ నిబంధనలు కూడా చాలా పక్కాగా అమలవుతున్నాయని చెప్పాలి కానీ ఒక్కసారిగా ఈ కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ పెరిగిపోతుండటంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రజల కంటి మీద కునుకు లేకుండా పోయింది అయితే తగ్గుదల మొదలైంది అనుకునేసరికి మళ్లీ పెరగడం మళ్లీ ఇది సాధారణ స్థితికి ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది వేచి చూడాలి మొత్తం మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అయితే ప్రజల భయానికి ఆ చాలా అంటే రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న కేసులు చూస్తుంటే వాళ్ళలో భయాందోళనలు ఇంకా పెరగడం అసలు ఏంటి మా పరిస్థితి అనే ప్రశ్న వాళ్లలో మొదలైంది ప్రభుత్వాలు అయితే మాత్రం భరోసా కల్పిస్తున్నాయి మీకు అండగా మేము ఉన్నామని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభు ప్రభుత్వం అయితే చాలా భరోసా ఇస్తుంది చాలా ధీమా వ్యక్తం చేస్తుంది దీనివల్ల పెద్దగా ప్రమాదం ఏమి ఉండదు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఖచ్చితంగా నివారణ చర్యలు తీసుకుంటాము అని చెప్పి ఆ దిశగానే కూడా ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టింది ఆల్రెడీ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి